अभी और टेटाडल वर्ड नहीं होता तो तो आज हम लोग टेटाडल वर्ड के बारे में जो पढ़े तो उससे आगे चलते हैं कि टेटाडल वर्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करें सबसे तो पहली बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी यूनिट सेल में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर जेड अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं टेटाडल वर्ड के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे पहले अगर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल सपोज दैट हम मान लेते हैं यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम जेड है जब टोटल नंबर ऑफ एटम जेड है जैसे कि हम सिंपल क्यूबिक में वन होता है बीसीसी में टू और टेस्ट सेंटर में हमारा कितना कितना होता है फोर उसी तरीका से टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल अगर जेड है तो हमारा हमारा क्या होगा नंबर ऑफ हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू जेड है तो नंबर ऑफ वार्ड कितने होंगे हमारा ये भी देखना है तो टोटल टोटल नंबर ऑफ वार्ड वार्ड हमारे के कितने होंगे वार्ड इन यूनिट सेल यूनिट सेल में हमारे कितने होंगे कौन से यूनिट सेल अब यूनिट सेल की बात कर रहे हैं कौन सी वार्ड की बात कर रहे हैं अब ये भी देखना सब वार्ड का अलग अलग हमारे दो वार्ड के बारे में अभी आ, हम कौन सा सेक्टरल वार्ड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्रा हेड्रल वार्ड सेट्रा हेड्रल वार्ड की बात करें सेट्रा हेड्रल वार्ड यानी हम टीवी की बात कर रहे हैं तो जब टीवी की बात करें तो टेट्रा अगर वाइट टोटल नंबर ऑफ टेट्रा अगर वाइट कितना होता है टू इंटू जेड ये होता है अब टू इंटू जेड कैसे होगा वो भी देखना है कि टू इंटू जेड कैसे आएगा हमारा अगर टेट्रा अगर की बात करें अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टेट्रा अगर वाइट ई ई ने अब बात कर लेते हैं हमारा बीसीसी तो बीसीसी में कितने हमारा एफ की बात कर लेते हैं एफ में कितने होगा टोटल तो टू इंटू हम बहुत कर बात कर लेंगे हमारा एफ सी सी का जेड की वैल्यू कितनी होती है फोर तो टू इंटू फोर यानी हम इसके एग्जाम्पल को आप तरीका से देखेंगे टेक्सा एडल वर्ड का एग्जाम्पल हम देखेंगे किस में एफ सी सी लेकिन उससे पहले टेक्सा एडल वर्ड के बारे में एक बार हम लोग एक बार देख लेते रिकर्व देख लेते हैं क्या हुआ टेक्सा एडल वर्ड के लिए हम देखे थे कि इसमें हमारा कॉर्डिनेशन नंबर कितना था इसके कॉर्डिनेशन नंबर की बात करें कॉर्डिनेशन नंबर फोर टेक्सा एडल वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन हमें कितने थे फोर यानी फोर एटम्स होते थे फोर एटम्स सपोज दैट कि एक एटम थी यहाँ और एक एटम इसके पीछे और जस्ट एक एटम इसके ऊपर होते जब एक एटम इसके ऊपर होंगे तब इसको हम क्या काम कर लेंगे मान लो कि ये हमारा सब सेंटर सब सेंटर को अगर अटैच करेंगे ये हमारा सेंटर ये सेंटर और यहाँ तो ये हमारा क्या एक ट्राइंगल के फॉर्म में बनेगा ठीक है और ये हमारा एक सेंटर अब सेंटर को सबको अटैच करेंगे तो हमारा क्या आएगा इस फॉर्म में आएगा और ये हमारा यहां जो एटम होगा यहां जो वर्ड होगा वो टेस्टा एडल वर्ड कहेगा यानी हमारा टेस्टा एडल वर्ड कैसे बनेगा और अगर इसके ऊपर अगर एक एटम है जैसे ये और इन तीनों के ये तीनों के ऊपर तो ये हमारा टेस्टा एडल वर्ड हम बात कर चुके हैं टेस्टा एडल वर्ड के लिए रेडियस रेशियो हमारे कितना से कहां तक होता है हम लोग देख चुके हैं रेडियस रेशियो किसके रखते हैं ठीक है अब हम चलते हैं कि टेस्टाइडल वर्ड को हम एग्जाम्पल के तौर पे एफ सी सी में लोकेशन कहाँ होता है और कितने टेस्टाइडल वर्ड होते हैं हमने देखा कि टेस्टाइडल वर्ड टोटल हमारा कितने होते हैं एट होते हैं क्या एट होते हैं कि नहीं उसको हम देखते हैं तो यानी टेस्टाइडल वर्ड इन किसमें देखेंगे हम टेस्टाइडल वर्ड इन एफ सी हमारा टेस्टाइडल वर्ड टेस्ट्राइड्रल वर्ड इन एफ सी सबसे पहले टेक्सटाइडल वर्ड इन एफ में देख लेते हैं एक हम क्या काम कर लेते हैं एक हम एक एफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं सपोज एफ सी सी का हमने स्ट्रक्चर बनाया ये हमारा एफ के लिए हमने एक क्यूब बना रहे इसके अकॉर्डिंग सपोज दैट ये एक एफ का एक सिंपल के बीच यूज करें लेकिन उसी उसी हम पॉइंट को लेते हैं जहां पर हमारा वर्ड बन सकता है एफ सी सी में कैसे वर्ड बनता है हमारा देखना वर्ड के लिए हमारा कॉर्डिनेशन नंबर फोर होना चाहिए यानी फोर एटम्स को लेना तो सबसे पहले एक एटम को हम यहां पर ले लेते हैं बॉडी के या कॉर्नर पे और एक एटम कहा होंगे हमारे फेस को एक एटम अगर ये इसको हम प्लेन मानते हैं तो एक एटम इस फेस फेस पे होंगे 
दूसरा आइटम कहां पे हम देख लेते हैं दूसरा आइटम इस प्लेन के ये प्लेन जो दिखाई दे रहा है इसके फेस पे और तीसरा आइटम देखते हैं इसके पीस पे ये बैक वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है प्लेन इसके सेंटर पे ये अब हमारा देखेंगे कि ये प्लेन इस तरह से दिखाई दे रहा है तीन आइटम और उसके ऊपर एक अब हम इसको हम क्या काम कर लेते हैं और सभी को आपस में आकर रेडी इसको टच करते हैं सभी आपस एटम में टच होंगे सभी सभी एटम जो आपस में टच होंगे तो टच होने के बाद कैसे बढ़ेंगे और इनके ऊपर इनके ऊपर ये एटम है इसको सबको हम अटैच करके रखेंगे तो एक हमारा टिप्स आइटम वाइड यहां पर बन जाए सबको वीडियो सही से दिखाई दे रहा है और अब आप सबको वीडियो सही से दिखाई दे रहा है और आवाज भी क्लियर आ रही है पक्का चलो ठीक है उसी तरीका से अगर मान लेते हैं उसी तरीका से मान लेते हैं कि ये हमारा पे एक टेक्स्ट्रा यहां पे जो वाइड बनेगा यहां पे जो वाइड बनेगा ये हमारा क्या क्या लगा टेक्स्ट्रा हेडल वाइड ओके उसी तरीका से सपोज दैट अगर हम इस प्लेन पे ही मान ले कि अगर यहां पे भी एक हमारा एटम है यह हमारा यह कॉर्नर पे एटम है और एक एटम इस फेस जो दिखाई दे रहा है यह हमारा फेस दिखाई दे रहा है इसके हमारे सेंटर में एक एटम जो है ये जो फेस दिखाई दे रहा है इसके सेंटर में और एक एटम जो है ये जो सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है ये वाला इसके फेस के सेंटर हम क्या कर सकते हैं तीनों को जब हम क्या करेंगे एड करेंगे इसके ऊपर ध्यान से मेजर कर लेंगे जस्ट इसके ऊपर ये एटम दिखाई दे रहा है यहां भी एक हमारा टेक्ट्राइडल वार्ड बन जाएगा हमारा टेक्ट्राइडल वार्ड बनने के लिए हमारा थ्री एटम इसके ऊपर एक एटम थ्री एटम इसके ऊपर एक एटम तो यहां भी हमारा टेक्ट्राइडल वार्ड अब ये सोचना है टेक्स्टाइडल वाइड का पोजीशन कहां है लोकेशन क्या है ये टेक्स्टाइडल वाइड है हमारा देखो ये हमारा टेक्साइडल वाइड है हम यहां पे देख लें कि ये हमारा टेक्साइडल वाइड है लेकिन अगर इसका लोकेशन पूछा जाए लोकेशन कहां है तो इसको अगर हम सबको मेजर करें ये हमारा वैल्यू को देखेंगे यहां पे इसको लेकर जाएंगे तो ये कहां पे टेक्साइडल वाइड आ रहा है ध्यान से देखेंगे ये टेक्साइडल वाइड आ रहा है बॉडी के डायगनल से बॉडी के डायगनल से ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हमारा ये पोजिशन है तो इनका पोजिशन पूछा जाएगा पोजिशन पोजिशन और टेक्साइडल वाइड इन एफ सी सी कहां पर है हमारा पोजिशन कहां पर है हमारा बॉडी के डायगनल पे बॉडी डायगनल पे एक बॉडी डायगनल से कितने टेक्साइडल वाइड है एक बॉडी डायगनल से वन बॉडी डायगनल से वन बॉडी डायगनल बॉडी डायगनल पे और एक बात ध्यान देंगे हमें वन बॉडी डायगनल बॉडी डायगनल कंटेंट टू टेक्साइडल वाइड एक बॉडी डायगनल टू टेक्साइडल वाइड को रख रहा है यहां से देखेंगे ये बॉडी डायगनल पे दो टेक्साइडल वाइड इस बॉडी डायगनल पे टू टेक्साइडल वाइड इस बॉडी डायगनल पे टू और इस बॉडी डायगनल पे टू टोटल कितने बॉडी डायगनल होते हैं हमारा हमें पता होना चाहिए टोटल बॉडी डायगनल बॉडी डायगनल इन एफ कितने होंगे हमारा कितने होंगे टोटल बॉडी डायगनल फोर एक बॉडी डायगनल पे कितने होते हैं हमारा एक बॉडी डायगनल पे टू टेक्साइडल वाइड है तो टोटल नंबर ऑफ टेक्साइडल वाइड कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टेक्साइडल वाइड इन एफ समझ सकते हो हमारा कितना होगा टू इन टू टोटल बॉडी डायगनल फोर एक बॉडी डायगनल पे टू है तो टोटल कितना है आपके एक टेक्साइडल वाइड फिर से देखना है यहाँ पे हमारे कितना टेक्साइडल वाइड होंगे एट और यही तो हमने देखा था कि अगर हमें टेक्साइडल वाइड निकालना है तो यूनिट सेल की वैल्यू जेड होती है टू से इंटू करेगा थ्री हमारा यानी अगर हर एक कॉर्नर के जो बाजू में हमारा जो पीस बचेगा वहां पे हमारा टेक्साइडल वाइड होगा यहां से समझना है कि टेक्साइडल वाइड का लोकेशन कहा है लोकेशन हमारा बॉडी के डायगनल पे लोकेशन हमेशा याद रखना है बॉडी के डायगनल पे और कितने हैं एक बॉडी डायगनल के पास हमारा दो टेक्साइडल वाइड है एक बॉडी डायगनल के पास दो टेक्साइडल वाइड है टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगनल हमारा फोर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेक्साइडल वाइड कितने होंगे 
ये तो एक नजरिया से हमने देख लिया ये वन व्यू है हमारा ये पहले तरीका से इन्हें देखा दूसरे तरीका से अगर कोई पूछा जाए उसको भी हम देख लेते पहले व्यू की तरह क्या देखा पहला व्यू दूसरे तरीका से भी अभी देख सकते हैं टेचारल बार्ड को कि एक टेचारल बार्ड में सॉरी एफ सी सी में टेचारल बार्ड पैसे हो तो उसको द्वारा भी निकालते एक और कॉन्सेप्ट भी बाहर निकल जाएगा चलो ये भी देख लेते हैं सपोज डेट हमारा सपोज डेट यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्यूटी बनाने की कोशिश किया सब बड़ा बना लेते हमने देखा कि एक यहां पे हमारा क्या है सपोज एट क्यूबी के फॉर्म में एक हमारा कहां पर एटम है यहां पर एक हमारा यहां पर स्पेस पे ये वाला प्लेन के फेस पे एक हमारा इस प्लेन के फेस पे और एक बैक साइड वाले बैक साइड वाले जब बैक साइड वाले पे हैं तो ये पे ध्यान देंगे इस पे हमारे ध्यान देंगे हमारा कैसा होगा टेक्सा आइडल के लिए मैंने बनाया था कि कैसे होते एक एटम यहां एक एटम यहां एटम यहां और एक एटम यहां इनको इस तरह से यहां पे वर्ड होता है उसी तरीका से यहां पे भी देखेंगे वर्ड कैसे होगा टेक्साइडल पोजिशन यहां पे हमारा वर्ड टेक्साइडल कहां पर है जस्ट कॉर्नर के पास जस्ट कॉर्नर के पास यहां से भी करेंगे तो यहां पे हमारा टिक्चा डल हुआ अब चेक करते हैं और मान लो कि इस ये जो हमारा सेट यूनिट सर है क्यूब के फॉर्म में ये क्यूब दिख नहीं रहा लेकिन मान लो क्यूब के फॉर्म में इस क्यूब के फॉर्म में है तो अगर इसको एट मिनी क्यूब के फॉर्म में अगर बांटा जाए अगर मान लो कि इस एट मिनी क्यूब इसको काट लेते हैं अगर डिवाइड एट मिनी क्यूब अगर एट मिनी क्यूब में अगर बांटते हैं अगर एट मिनी क्यूब में बांटते हैं तो देखो इसको ध्यान से एट मिनी क्यूब में मैंने बांट लिया इसका मिनी क्यूब एट हमारा इस तरीका से हमारा सपोर्ट आ गया अब देखते हैं एट मिनी क्यूब तो सबसे पहले ये एटम ये एट मिनी क्यूब में काटेंगे तो एट मिनी क्यूब में कैसे काट सकते हैं हमारा इसको पहले दो भाग में काटेंगे इसको पहले इसको क्या काम करें इसको दो भाग में काटे इसको दो भाग में काटे तो कितना होगा टोटल चार होंगे और अगर मान लो कि इसको भी अगर दो दो भाग में काटे टोटल हमारा आठ हो जाएंगे इसको एट मिनी क्यूब में काटेंगे तो हमारा रेडियस की बात कर लेते हैं यहां पे एक एटम है देखो अगर यहां पर एक एटम है अगर इसको ये पूरे की वैल्यू हमारा कितना है यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे कितनी है एज की लेंथ की वैल्यू कितनी होती है एज अगर ये हाफ जाए यहां तक जाए तो इस एज लेंथ की वैल्यू कितनी होगी ए अपॉन टू और यही तक हम लेकर गए तो ये हमारा क्या होगा ए अपॉन टू जब ये अपॉन टू होगा इस साइड में गए तो ए अपॉन टू और अगर इस साइड में आए ये हमारा फेस के साइड में आए फेस के साइड में आए तो फेस के साइड में भी आएंगे तो वो भी अगर हाफ आएंगे इस साइड में आए तो वो भी हमारा हाफ आएंगे तो भी हमारा क्या होगा ए अपॉन ही होगा जहां से देखेंगे इस साइड में गए तो ए अपॉन इस साइड भी आया तो हमारा ए अपॉन टू आया आए तो वहां पर एक और हमारा एटम दिखाई दिया ये हमारा एटम फिर इसके बाद देख लेते हैं ये हमारा इस साइड में अब इसकी बात कर लेते हैं हमारा इसकी बात कर लेते हैं अगर हम मान लो कि ये इसके नीचे आते हैं इसके नीचे कितना है इसके नीचे यहां से यहां तक का एजल ए है इसका हाफ आएंगे तो ए अपॉन टू यहां से यहां तक क्या आएगा ए अपॉन टू ए अपॉन टू ए अपॉन टू और इस साइड में जाए तो भी हमारा क्या आएगा हाफ जाएंगे तो ए अपॉन टू हमारा ये प्लेन के साइड में आए ये प्लेन जो हमारा दिखाई दे रहा है प्लेन के साइड में अगर इधर भी आए तो हमारा ए अपॉन टू तो ये यहाँ पे एटम दिखाई दिया और एक एटम कहाँ दिखाई देगा इधर हाफ आए और इस साइड में तो भी हमारा एक एटम यहाँ दिखाई देगा ध्यान से देखेंगे एटम और अगर बैक साइड वाला ये प्लेन पे जाए ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है बैक साइड में बैक साइड में इस प्लेन पे जाएंगे तो इस प्लेन पे भी दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा ये भी हमारा ए अपॉन टू पे ही आएगा तो एक एटम कहा दिखाई देगा ये वाला पीछे वाला एटम यहाँ अब देखो ये हमारा जब एट इमेज क्यूब में काटते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा दिमाग से इमेजनरी तरीका से सोचना है तो जब इमेजिन तरीका से सोचेंगे तो अगर एट इमेज क्यूब में काटेंगे तो यहाँ एक क्यूब बनेगा एक यहाँ क्यूब बनेगा ऐसे करके टोटल एट पार्ट में हमारा क्यूब बनेगा तो ध्यान से देखेंगे ये भी हमारा एक तरफ से हमारे कितने एटम हो गए इस तरह से हम इसको देखेंगे तो अगर मेजर करें यहां पर वाइट होगा अब ये हमारा एट मिनी क्यू का इसका पोजीशन देखे ये पोजीशन देखे ये क्या है हमारा टेट्राइडल वाइट ये टेट्राइडल वाइट है 
कहाँ पे है पोजीशन देखिए तो इसका पोजीशन देखिए हमारा क्या है मिनी क्यूब है ये मिनी क्यूब है याद रखेंगे ये मिनी क्यूब है तो इसका पोजीशन कहाँ है हमारा बॉडी सेंटर एट मिनी क्यूब याद रखेंगे मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे लेकिन अगर टोटल क्यूब की बात करें टोटल यूनिट सेल की बात करें तो हमारा उसका पोजिशन क्या है बॉडी बॉडी डायगनल पे अगर टोटल क्यूब की बात करें तो बॉडी डायगनल पे अगर एट मिनी क्यूब में इसको बांट लेते हैं तो उसके बॉडी के सेंटर पे जब एट मिनी क्यूब की बात करें एक मिनी क्यूब के पास ये हमारा मिनी क्यूब है उसके पास सेंटर में बॉडी के सेंटर में एक सेटल वार्ड है तो ऐसे कितने मिनी क्यूब में काटा मैंने एक मिनी क्यूब में काटा ध्यान से देखेंगे हमारा पोजिशन हमारा बॉडी एट बॉडी बॉडी सेंटर एट मिनी क्यूब में तो हमारा टोटल मिनी क्यूब कितनी है टोटल मिनी क्यूब कितने हमारा एट क्योंकि एट मिनी क्यूब में काटा था एक मिनी क्यूब के पास बॉडी में एक टेस्ट्राइडल वार्ड है तो टोटल हमारा टेस्ट्राइडल वार्ड कितने हो जाएंगे टोटल टेस्ट्राइडल वार्ड यानी अगर टोटल टेस्ट्राइडल वार्ड बात करें तो एट इंटू एक बॉडी सेंटर में तो एक है तो टोटल कितने में एक तो यहां से भी हम देख लेंगे टोटल टेस्ट्राइडल वार्ड इन एफ सी सी तो एफ सी सी के पास हमारा कितना होगा टोटल ये बात है हम यही मेजर कर लेते हैं बार बार हमें यही याद होना चाहिए कि टोटल टेस्टाइडल वार्ड हमें कितने होते हैं एफ का भी एग्जाम्पल लेकर के चले तो एफ में टोटल टेस्टाइडल वार्ड हमारा होता है एक एक हमने देखा कि टेस्टाइडल वार्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होना चाहिए और ये हमारा एटम इस तरह से अरेंज होते हैं और ये हमारा इस तरह से देखा जाए और इस व्यू में देखा जाए तो हमारा देखेंगे कि यहाँ पे इसको एक मिनी क्यूब में काटे तो हमारा हर एक मिनी क्यूब एक अल्टरनेट एक बार ध्यान देंगे अल्टरनेट कॉर्नर पे इस बात और भी एक मेजर कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो एटम है यहाँ पे एटम क्या है अल्टरनेट कॉर्नर पे अल्टरनेट कॉर्नर पे कॉर्नर पे अल्टरनेट कॉर्नर पे कितने एटम है फोर एटम है अल्टरनेट कॉर्नर पे जहां पे एटम है इसको छोड़कर यहाँ पे एटम इसको छोड़कर यहाँ पे एटम फिर इसके बाद इसको छोड़ यहाँ इसको छोड़कर यहाँ पे एटम तो अल्टरनेट कॉर्नर पे हमारा क्या मिलेगा आपको एटम मिलेगा तो अल्टरनेट कॉर्नर पे हमारा कितने एटम है फोर और फोर एटम के बीच में जो हमारा वार्ड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा हमारा टेस्ट्राइडल तो ये हम बात करेंगे टेस्ट्राइडल वार्ड के लिए टोटल टेस्ट्राइडल वार्ड किस फॉर्म में आता अब बात करते हैं थोड़ा रेडियस के बारे में सपोज दैट रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको अगर रेडियस रेडियस रेशियो देखे थे रेडियस रेशियो हमारा कितना आता था मेजर कर लेते हमारे टेक्टर वार्ड के लिए रेडियस रेशियो हम देखे थे आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू हमारा 0.4142 जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है सपोज दैट ये देखिए कि हमारा ये बॉडी जाएंगे बॉडी डायगनल का हमारा वैल्यू कितना आता है याद करो बॉडी डायगनल का वैल्यू हमें आता है यहां से यहां तक अगर बॉडी डायगनल की बात करें तो ये बॉडी डायगनल का हमारा वैल्यू कितना आता है रूट थ्री पता रूट थ्री आता है रूट थ्री आता है जब इस बॉडी डायगनल को हाफ करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री अपॉइंट टू ठीक है इस बॉडी डायगनल को हाफ करेंगे तो रूट थ्री अपॉइंट टू लेकिन टेस्ट्राइडल वर्ड कहाँ है देखो ये एटम कहाँ कहाँ पे अगर मेजर करो मैं रफली रस बताने की कोशिश कर रहा हूँ रफली यहाँ पे समझने की कोशिश करो ये बॉडी डायगनल है हमारा एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे इसके बीच में दो वर्ड आते हैं टेस्ट्राइडल वर्ड एक यहाँ और एक यहाँ दो टेस्ट्राइडल वर्ड हमारे हैं एक टेस्ट्राइडल वर्ड हमारा दो टेस्ट्राइडल वर्ड है उसमें हमारा एटम मौजूद रहेंगे एक यहाँ पे एक यहाँ समझना थोड़ा अब देखेंगे कि इसका रेशियो ये हमारा एनायन होता है यहां पे वाला हमारा एनायन होता है तो मैं बताना चाहता हूं यहां वाला एनायन होता है यहां वाला एनायन ओके और यहां वाला केटाइन क्योंकि वो वाइड में तो वाइड में हमारा केटाइन इसी सी में हमारा केटाइन में हमारा क्या होता है केटाइन जो होता है वाइड में मौजूद होता है चलो अब यहां से यहां तक के टोटल रेडियोज को हमने मेजर किया रूट थ्री ये वैल्यू हमारा यहां से यहां तक के रूट थ्री वैल्यू आ जाएंगे ये हमारा अब ये हमारा ये टोटल वैल्यू है रूट थ्री और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगा रूट थ्री अपॉन ये वैल्यू आएगा यहां से ध्यान देना है रूट थ्री अपॉन लेकिन ये एनायन है और ये हमारा एनायन और ये हमारा क्या केटायन ये आर प्लस है और ये हमारा आर माइनस है अब बोलेगा कि आर माइनस और आर प्लस को जब दोनों को एड करेंगे ये वैल्यू के ध्यान देखना है यहां से यहां की वैल्यू ये टोटल हमारा रूट 
इसका हाफ रूट थ्री बाई टू और इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा रूट थ्री बाई फोर ये हमारा रूट थ्री इसका हाफ किया तो रूट थ्री अपॉन टू और इसका भी हाफ करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री अपॉन फोर यानी ये वायर तक पहुंचने में हमारा रूट क्या वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री ये वैल्यू है लेकिन ये वायर तक पहुंचने में हमारा ये वायर और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे यानी हम आर प्लस और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हाँ आर प्लस और प्लस आर माइनस की वैल्यू अगर देख लेते हैं ध्यान से देखेंगे आर प्लस और आर माइनस ये हमारा आर प्लस और आर माइनस यहाँ पे ध्यान देखेंगे रेडियोस इसकी बात करेंगे आर प्लस और इसकी बात करेंगे आर माइनस आर प्लस और आर माइनस की बात करेंगे तो ये भी हमारा हाफ हो गया तो रूट थ्री अपॉन फोर आएगा आर प्लस और आर माइनस की बात करें तो रूट थ्री एंड हमारा क्या जाएगा फोर आएगा जहां से सोचेंगे क्या करना है बस टोटल तो रूट थ्री है यहां से यहां तक डायगनल का वैल्यू रूट थ्री होता है इसका हाफ करें तो रूट थ्री अपॉन टू और उसका भी हाफ करेंगे तो रूट थ्री अपॉन फोर होगा अब हमारा आर प्लस और आर माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए आर प्लस और आर माइनस का तो आर प्लस आर माइनस का रूट थ्री अपॉन फोर अगर हम बात करेंगे अगर इन दो इसको इससे इंटू करें तो हमारे क्या फोर इंटू आर प्लस और आर माइनस इक्वल टू रूट थ्री हमारा ये भी वैल्यू आ जाएगा कहीं कहीं हमारा ये भी वैल्यू लिखा रहता है फोर इंटू आर प्लस इंटू आर प्लस माइनस आर इंटू रूट थ्री ये भी वैल्यू होता है तो ये मैंने क्या बताया आपको रेडियस के आ, और उसके बीच में डिस्टेंस ये मैंने थोड़ा तो रफली बता दिया ऐसे सारे हमारे क्या देखना टेटर टेटर बाइक हमारा जेड अगर मानते हैं यूनिट में तो कितने होंगे टू इंटू जेड तो एफ सी सी का एग्जाम्पल लेके चले तो हमारे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा हमने ये किस व्यू से भी देखा किस व्यू से देखे भी देखा और इस व्यू की बात करें तो हमारा पेटाडल बॉय का पोजिशन कहाँ होता है हमारा बॉडी के डायग्राम से एक बॉडी डायग्राम पे टू होते हैं इस व्यू से देखे और मिनी क्यूब में काटे तो मिनी क्यूब में हमारा बॉडी के सेंटर पे होते हैं एफ सी सी में टोटल एट आते हैं और इनके बीच में अगर रेडियस की बात किया तो रेडियस रेशियो की बात किया जीरो पॉइंट टू टू फाइव थ्री जीरो पॉइंट फोर वन फोर के बीच में होता है अगर हम यहाँ पे मेजर करके देखें कि जो केटायन और एनायन के जिसका डिस्टेंस कितना है तो हमारा रूट थ्री अपन फोर आ जाएगा दोनों का अब चलते हैं क्या ऑक्साइडल वाइट पर ऑक्साइडल वाइट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चलो इसको भी हम लोग समझते हैं सिंपल वे में कैसे सबसे पहले ऑक्साइडल वाइट कहीं भी होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं हमें पता है कि ऑक्साइडल वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा ये बात देखेंगे हमारा और इसका रेडियस रेशियो की बात किया जाए तो हमने देखा था आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर वन फोर से लेकर के जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू तक के बीच ये आते हैं अगर इसकी बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की बात किया जाए तो हमारा आर प्लस और आर माइनस की अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम जो वैल्यू आएगी हमारा जीरो पॉइंट फोर वन फोर तक के फोर वन फोर तक के और अगर बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू तो हमारा क्या आएगा जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू तक के मैक्सिमम वैल्यू एक बात हमें और भी ध्यान रखना है कि जब टेक्ट्राइडर वाइड रहेगा तो हमारा केटायन अपॉन एनायन करना है यानी केटायन यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें एनायन की वैल्यू होगी हमारा केटायन से ज्यादा होगी रेडियस ज्यादा होगी तब हमारा इससे कम आए अब बात करते हैं टेक्ट्राइडर वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर रेडियस रेशो की बात कर लिए और कोर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते तो कॉर्डिनेशन नंबर कितना है सिक्स अब उसके हम डायग्राम से चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने हम क्या काम किए तीन एटम ये एक एटम सिर्फ एक दूसरा एटम और एक तीसरा एटम ये जैसे तीन एटम है वन टू थ्री और अगर बात कर लेते तीन एटम जस्ट इसके ऊपर छे कॉर्डिनेशन नंबर छे छे के बीच में हमारा ये सिक्स एटम के बीच में जो वर्ड बनता है उसे बोलते हमारा टॉक्टा एटम बनता हमारा और भी एटम्स देख लेते हैं मान लें कि एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे व्यू देखेंगे थोड़ा ये कैसे है मैंने क्या बताया कि ये एटम्स जो होने चाहिए कैसे अब इसको हम अगर मान लो कि इसको हम रेडियस को अगर मान लेते हैं ट्रैंगल के फॉर्म में ले लेते हैं तो ट्रैंगल के फॉर्म में ये लेंगे ये दोनों हमारे सर को लेते हैं तो ये हमारा ट्रैंगल के फॉर्म में आएगा यहाँ पे क्या होगा ये दोनों पीछे वाले को ले लेंगे और हमारा ये सामने वाला जब इसको आपस में जब अटैच करेंगे ध्यान से देखेंगे जब इसको आपस में अटैच करेंगे हमारा ये वैल्यू इसके बैकग्राउंड को अटैच करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा ऑक्टा हेड्रल वाइड 
ऑक्सीजन है चलो इसको ऐसे भी देख लो ये कैसे है एटम ये कैसे आपस में एटम है यानी तीन एटम को हमारा नीचे सपोज एट थ्री एटम नीचे मान लें ये फॉर्म में और ये फॉर्म में और हमारा एक एटम यहां पर इसके जस्ट जस्ट ऊपर थ्री एटम्स और है लेकिन अपोजिट साइड में है ध्यान देंगे अपोजिट साइड में तो हमारा एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे और एक एटम अच्छा अब ये वाइड कैसे बना ये ध्यान ध्यान रखेंगे वाइड कैसे बना नीचे वाला वाइड हमारा कैसे बन रहा है उसके देखेंगे नीचे वाला वाइड हमारा कैसा बन रहा है नीचे वाला वाइड जो हमारा बनेगा यहां पर वाइड बना के कोशिश कर रहा हूं नीचे वाला वाइड कैसे बन रहा है ये ये सिर्फ में ध्यान से देखेंगे ये एटम है ये एटम है तो नीचे वाला वाइड ये दिखाई दे रहा है और जब ऊपर वाला वाइड कैसा बन रहा है ऊपर वाला रेड की तरफ देखेंगे तो वो वाइड कैसा बन रहा है जस्ट ऊपर ये हमारा ऑक्टा एडल वाइड ये हमारा ऑक्टा एडल वाइड होते हैं अगर इसी को अगर हम देखा जाए इसी को अगर देखा जाए हमारा यह हमारा एक एटम को और उसी तरीका से हमारा जब अपोजिट साइड में भी हमारा तो हमारा एक एटम सपोज एट इसको मान लेते हैं इनके रेडियस को देख लेते हैं इनका रेडियस जो होगा हमारा वैल्यू कितना होगा आर माइनस और यहां पे भी एक एटम मौजूद होगा याद रखेंगे वाइड में यहां पे हमारा वाइड में एटम तो इसको हम क्या बोलेंगे आर प्लस इसका वाइड हमारा क्या होगा आर प्लस इन दोनों का जब रेडियस रेशियो करेंगे आर प्लस और अपन आर माइनस को वैल्यू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर वन फोर से हमारा फोर वन फोर से जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू तक जाएगा ये हमारा ये हमारा ऑक्साइडल वाइड का पोजिशन ऑक्साइडल अब ये सोचेंगे कि ऑक्साइडल वाइड ये है कैसे अब चलो इसको हम क्या करते हैं हमारा ऑक्साइडल वाइड में थोड़ा और भी इसको हम सील करने की कोशिश करते हैं ऑक्साइडल वाइड को थोड़ा और देख लेते हैं ये हमारा तीन एटम्स है नीचे और तीन एटम्स जस्ट ऊपर इसको जब हम इस व्यू में देखेंगे तो हमारा क्या आएगा एक ये नीचे वाले एटम जैसे कि ये एक दो नीचे वाले एटम इसके बाद जस्ट ऊपर वाले एटम और हमारा क्या आएगा ये एटम ऊपर से और ये एटम नीचे से यानी ये एटम जो है ऊपर किसके ऊपर ये चारों के ऊपर और हमारा ये एटम जो है ये नीचे वाला जो एटम है इन चारों के नीचे सॉरी सपोज दैट हमारा ये एटम जो इन चारों के नीचे ये हमारा होगा इसका जो आई डी एडवांस होगा कुछ नीचे नहीं दिख रहा है ये एटम जो होगा जस्ट यहां पे यहां पे दिखा यहां पे दिखा ये एटम चलो इसको थोड़ा हम इधर बना लेते हैं इसको अगर देख लेंगे ये दोनों एटम्स है यहां पे जैसे ये दोनों एटम्स है वो हमारा यहां पे लिख लिए और अब ये दोनों एटम्स पीछे वाले जो हैं ये हमारे यहां पे हो गए थोड़ा बड़ा बना लेते और ये दोनों एटम्स हैं हमने यहां पे रखे ठीक है ये और ये ये जो सामने वाला आइटम है ये जस्ट इसके ऊपर और ये नीचे वाला आइटम है जस्ट इसके नीचे तो हमारा एक आइटम क्या हुआ जस्ट इसके ऊपर आएगा और एक आइटम जस्ट इसके नीचे तो इस व्यू को भी हम देखेंगे यानी कहने का मतलब है जब इसको अगर प्लेन में लिया जाए जब इसको प्लेन में लिया जाए तो प्लेन में कैसे ले सकते हैं ध्यान में रखेंगे इसको प्लेन में अगर लिया जाए तो हमारा प्लेन में देखो ये चार एटम है यहां पे यहां पर यहां पर और यहां पे जब इसके ऊपर भी और जब इसके नीचे भी तो कितने एटम थे ध्यान से देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारे चार एटम को देखिए यहां पे भी एटम है इसको हम मेजर करके देखें ये एक नीचे पॉइंट बना ये स्क्वायर का वार्ड बना या ऑक्टा हेडल वार्ड बने टोटल ऑक्टा हेडल के क्षेत्र में यह वार्ड बने ऑक्साइडल कैसे होता है हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ऑक्साइडल कैसा होता है एक प्लेन ऑक्साइडल का मतलब एक प्लेन और ऊपर से एक क्या होता है हमारा पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड इसको बोलते हैं ऑक्साइडल इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल स्क्वायर बाय पिरामिडल एक पिरामिडल ऊपर एक पिरामिडल नीचे ये हमारा ऑक्साइडल वाइड की बात तो ये भी हमारा व्यू है ऑक्साइडल 
ये आए एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्साइडल वाइड का हमारा जनरली कैसा होता है ये ऑक्साइडल वाइड होता है जनरली इसका हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये हमारा ऑप्शन में ये था यही बिल्कुल यही है इसी को हम ऐसे लिखेंगे और इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे अब हम बात करते हैं ऑक्साइडल वाइड के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन टोटल नंबर ऑफ एटम टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल हमारा मान लेते हैं कितना है जेड तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल कितना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इन एफसीसी की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा जेड इन टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल कितना होगा जेड के बराबर पहले ये देखिए और इसी का भी अगर लेट मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल जेड है तो ऑक्साइडल भी उतना ही होता है जितना हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल होता है उतना ऑक्साइडल भी होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइडल इन बात कर लेते हैं एफ तो कितना होगा फोर बात कर लेते हैं हमारा एस सी अभी पढ़े नहीं है एस सी पी तो एस सी पी भी पढ़ेंगे एस सी पी पढ़ेंगे हमारा तो हमारा एफ सी सी कितना होते हैं फोर जितना हमारा इसका अब हम एफ की बात करेंगे तो एफ के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है फोर उतना ही हमारा क्या होगा ऑक्साइडल वाइड भी होगा उतना ही हमारा ऑक्साइडल वाइड भी होगा ऑक्साइडल वाइड भी होगा अब चलते हैं एफ सी के एग्जाम्पल से क्या एफ में टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइडल वाइड फोर होते हैं चलो अब देखते हैं ऑक्साइडल वाइड ऑक्साहेड्रल वाइड इन एफ इसको समझना है एफ सी सी में ऑक्साइडल वाइड कैसे हो सपोज दैट मैंने एक हमारा एक बनाने की कोशिश किया एक एफ सी सी और मैं फिर वही पे एटम्स मानूंगा जहां पे हमारा वाइड क्रिएट हो सकता है यहां पे सपोज दैट मैंने एक ऑक्साइडल वाइड बनाने की कोशिश किया लेकिन सबसे पहले हमने एक यूनिट सेल बनाया सपोज दैट ठीक ऑक्साइडल वाइड देख लेते सबसे नंबर ए नंबर में देख लेते सपोज़ कि मैंने एक यहां एटम हमारा एफ में कहां कहां एटम होते हैं हर एक कॉर्नर के और फेस पे ठीक है मैंने यहां पे एक एटम लिया एक यहां पे एटम सब जगह होंगे लेकिन मैं वही एटम को देख रहा हूं जहां पे एक ऑक्साइडल वाइड बन सकता एक क्या हुआ इस प्लेन पे भी एक फेस पे एक एटम आएंगे प्लेन पे भी एक फेस पे यहां पर एक एटम आएंगे ठीक है अब देखेंगे अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसका एक फेस है जस्ट इसके सामने भी अगर यहां पे एक यूनिट सेल होगा तो इसका सामने भी एक फेस होगा तो एक यहां पे भी एटम आएंगे अब इसको थोड़ा छोड़ के देखते हैं अभी थोड़ा इसको छोड़ के देखते हैं फिर बताता हूं इसको सब आपस में जब हम कंबाइन करके देखेंगे तो क्या बनेगा जस्ट लाइक जहां से देखेंगे बना कैसे बना कैसे हमारा ये बना कैसे ये हमारा एक फेस से एक एटम इसके सामने वाला भी फेस होगा वहां भी एक एटम ये कॉर्नर और ये कॉर्नर सबको जब मेजर करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा और एटम एक यहां पे भी होगा ये फेस पे भी ये फेस दिखाई दे रहा है यहां पे भी एक एटम होगा और इसके ऊपर भी अगर एक यूनिट सेल होगा सोचेंगे एक ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा तो यहां पर भी इस फेस से भी एक होगा अब ध्यान से देखो ये हमारा ऊपर और ये जो हमारा इसके ऊपर और इन सिक्स के बीच में कितने एटम आ गए फोर और टू सिक्स आ गए तो यहां पे जो हमारा बनेगा यहां पे जो बनेगा हमारा वाइड यहां पे जो बनेगा वाइड इन दोनों के बीच में इस वाइड को बोलेंगे क्या ऑक्टाहेड्रल वाइड इसको क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड ये हमारा ऑक्साइडल वाइड होगा अब पोजीशन देख लेते हैं ऑक्साइडल वाइड का पोजीशन कहां है इसका पोजीशन देख लेते हैं ऑक्साइडल वाइड का पोजीशन कहां है तो पोजीशन कहां है ये कहां पर ऑक्साइडल वाइड बना एज पर बना एज पर बना यानी पोजीशन हमारा देख लेते पोजीशन कहां है एज लेंथ पे बना एज लेंथ पे तो यहां बना तो यहां भी बनेगा इससे भी बनेगा इससे भी बनेगा टोटल नंबर ऑफ एज लेंथ के बीच में कितने होते हैं मैं बता चुका हूं टोटल नंबर ऑफ एज लेंथ होते हैं ट्वेल्व यानी टोटल नंबर ऑफ एज लेंथ कितने होते हैं हमारा नंबर ऑफ एज एज लेंथ इन यूनिट सेल कितने होते हैं हमारा ट्वेल्व ठीक है 
अब एक एज रेंज कितने से शेयर करेगा सपोज दैट आपका अगर रूम का कमरा है उसका एक कॉर्नर को देखो वो कितने रूम से शेयर करेगा एक कॉर्नर सॉरी कॉर्नर एक अगर एज की बात करें कितने से करेगा एक इस रूम से एक इसके बाजू वाले रूम से एक इसके ऊपर वाला रूम से एक बाजू वाले के ऊपर वाले रूम से यानी कितने से चार से शेयर करेगा यानी एक एज जो होगा चार रूम से एक इसके इसके बीच में से इसके इस बाजू वाले से एक इसके ऊपर वाले से और एक इसके ऊपर वाले से तो यानी चार से शेयर करेगा तो एक एक अगर बात करेंगे तो ये पार्ट एज जो होगा कितने शेयर करेगा चार रूम से तो एक एज के पास कितना आगा वन अपॉन फोर यहां से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एज हमारा ट्वेल्व एक एज पे हमारा कितना आएगा चार अगर बात करें वन अपॉन फोर तो टोटल कितना आएगा थ्री समझ सकते हैं टोटल चेक्टा है डल वर्ड हमारा एज पे एज लेंथ से कितना आएगा अब चलो क्या हमारा दूसरी जगह भी सॉरी ऑक्साइडल बार्ड की बात करें ऑक्साइडल बार्ड कहां पे एजलेंस से होता है और कितने होंगे थ्री होंगे अब बी में देख लेते एक और ऑक्साइडल बार्ड बनेंगे कि नहीं बनेगा बिल्कुल ऑक्साइडल बार्ड बन सकते हैं ध्यान से देखेंगे हमारा एक और हम यहां पे क्यूब बनाने की कोशिश कर दू यहां पर मैंने एक और क्यूब बनाया अब देखेंगे ऑक्साइडल बार्ड के लिए सपोज दैट हमारा ये हमारा फेस पे एटम सभी फेस पे नीचे प्लेन वाला फेस जो है ये फेस की बात कर लेते एक ये इस प्लेन पे एक सामने वाले प्लेन पे एक इस पीछे वाले प्लेन पे और एक ये इस प्लेन पे अब सबको ऐड करो तो हमारा क्या बनेगा ऐसा तो बनेगा सभी फेस को मैंने ऐड कर लिया सभी फेस को इस कमरा अगर मान लो तो एक यहाँ आइटम एक यहाँ आइटम एक यहाँ आइटम एक यहाँ आइटम टोटल सबको ऐड करो और कहां भी होगा एक ही स्पेस पे भी होगा टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने होते हैं ऊपर और नीचे हमारा एक एटम यहां पे भी होगा और एक एटम यहां पे भी होगा तो ये भी एटम देखो हमारा कहां पे पहुंचा और यहां पे जो वर्ड आएगा उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे ये वर्ड हमारा सिक्स के बीच में है इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे ऑप्टा एडल वर्ड इसका पोजिशन देख लो इसका पोजिशन देख लो इसका पोजीशन कहां है हमारा बॉडी के सेंटर पे एक हमारा ऑक्साइडल वर्ड कहां से एक के सेंटर पे और दूसरा क्या है बॉडी के सेंटर पे जब बॉडी के सेंटर पे है हमारा तो बॉडी के सेंटर पे कितना ऑक्साइडल है वन नंबर ऑफ ऑक्साइडल वर्ड इन बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर पे कितने होंगे हमारा वन तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइडल वर्ड की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड इन एफ सी सी कहां कहां पे आएगा हमारा कहां पे आएगा एक हमारा एज पे एक हमारा बॉडी के सेंटर पे एज पे कितना है हमारा थ्री बॉडी के सेंटर पे वन टोटल कितना है फोर तो हमारा अभी तो कहे थे कि ऑक्टाइडल वर्ड अगर यूनिट सेल का वैल्यू जेड है तो ऑक्टाइडल वर्ड की वैल्यू भी उतनी एफ सी सी में जेड की वैल्यू हमारा फोर होती है तो ऑक्साइडल वर्ड एफ सी सी में कितना आएगा फोर यहां पर फोर आएगा ये तो हमारा ऑक्साइडल की बात है फिर से ध्यान में रखेंगे ऑक्साइडल वर्ड हमारा क्या होता है उसका कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है यानी सिक्स एटम के बीच में बनते हैं सिक्स एटम हमारा इस फॉर्म में रहेंगे और इसके बीच में हमारा ऑक्साइडल वर्ड बनेगा इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा अगर इसको इस नजरिया से देखा जाए तो ये होगा अब तुम्हें विजुलाइज करना है विजुलाइज करना है तो ध्यान से देखेंगे इसको और अच्छे से समझ सकते हो विजुलाइज करना है और अच्छे से समझ सकते हो कि हमारा सिक्स के बीच में कैसे आया ये आखिर आखिर ये डायग्राम कैसे बना ये आखिर थ्री थ्री इधर थ्री अपोजिट में ये कैसे बना इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भी मैं एक और कम बताने वाला हूं ताकि ये कैसे इसके लिए कंफ्यूजन सबको होता है कि, कि ये डायग्राम को इसने कैसा एक्सप्लेन कर दिया सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये अलग डायग्राम दिख रहा है ये अलग डायग्राम दिख रहा है आखिर ये दोनों सेम कैसे ये दोनों सेम कैसे है मैं बताता हूं ऑक्साइडल वर्ड भी इसी को भी बोलता है यहां भी ऑक्साइडल वर्ड दोनों ऑक्साइडल ही वर्ड है लेकिन दोनों का अलग अलग डायग्राम है लेकिन अब दोनों को सेम करने के लिए मुझे एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा इसी को बताऊंगा और हमारा रेडियस भी बताएंगे कि दोनों का रेडियस के बीच में क्या होता है देखो ऑक्साइडल वर्ड के लिए हम लोग यहां पर अभी देखेंगे ऑक्साइडल वर्ड के लिए आखिर दोनों डायग्राम सेम कैसे हमारा दो डायग्राम बनाए थे एक डायग्राम हमारा ये था सपोज दैट ये मान लेते हैं और हमारा जस्ट इसके अपोजिट में था एक और इस डायग्राम और ये डायग्राम आपस में बराबर कैसे सभी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं सब 
दो दिन मैंने थोड़ा देर पहले टेक्साइड और वाइट के लिए एक डायग्राम बनाया इसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर मैं यहां पे अगर बना दू सपोज टेक्साइडल वाइट पहले ऑक्साइडल है जो ऑक्साइडल की बात कर रहे हैं हमारा ऑक्साइडल है लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे व्हाइट लेकिन अब थोड़ा देर के लिए हम चलते हैं टेक्साइडल व्हाइट पे मैंने टेक्साइडल व्हाइट के लिए क्या बनाया था एक यहां एक स्पेस पे ये सामने ऊपर वाले स्पेस पे एक स्पेस पे और एक बैकग्राउंड वाले पे यहां से देखेंगे ये हमारा बन गया तो अब देखेंगे इसको अगर हम मैंने मेजर किया तो हमारा इसको देखो सामने अब हमारा इसके बीच में जो हमारा वार्ड बना वो क्या बनेगा टेक्साइडल वार्ड यहां पर टेक्साइडल वार्ड होगा इस एज पे नहीं एज की बात नहीं कर रहा हूं एज की बात नहीं कर रहा एज पे तो हमारा ऑक्साइडल होगा हम एज की बात नहीं कर रहे हैं इस दोनों के कोना के बीच में यहां पे होगा ठीक है अगर हम बात कर लेते यहां से भी यहां पे एक एटम रखा यहां पर एक एटम रखा एक हमारा एटम ना होगा इस स्टेज पे दूसरा एटम होगा इस स्टेज पे और तीसरा एटम सामने वाले पे ये जो हमारा दिखाई दे रहा है यहां पर इसको अगर हम आपस में मैच करें अब ये बनेगा यहां पे भी हमारा इसके इन तीनों के बीच में यहां पे भी हमारा एक टेक्साइडल वायर लेकिन अब देखो एक वायर मैंने बताया एक्सीसी में सेंटर में भी होता है बॉडी के सेंटर में वो बॉडी के सेंटर में कौन सा वायर होता है वो हमारा था ऑक्साइडल यहां से ऑक्साइडल मिल गया ये तीन और ये तीन इन दोनों के बीच में जो हमारा वायर बनेगा इसको मेजर करो आपस में इनको अगर आपस में मेजर करेंगे तो हमारा कैसा होगा तो मेजर को आपस में हमारा ये ध्यान से देखो यहां पे हमारा एक ऑक्साइडल वार्ड बन रहा है यहां पे जो वार्ड बना ये वार्ड क्या होगा हमारा ऑक्साइडल वार्ड ये हमारा ऑक्साइडल वार्ड होगा समझ गया होगा कि ऑक्साइडल वार्ड कहां आया अब इस डायग्राम इस डायग्राम में फर्क क्या है दोनों तो एक ही है दोनों एक ही है चाहे आप ऐसे प्लेन में मानो देखो ध्यान से ये प्लेन इसके ऊपर और इसके नीचे या ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में मानो ये और ये दोनों डायग्राम एक है समझ में आया सूर्य समझ में आया देखो तो एक बार ये प्लेन पे देखो ये चार और इसके ऊपर और एक नीचे ये हमारा ऑक्साइडल वाइज को यह बनाएगा और इस नजरिया से देखिए इस नजरिया से देखिए तो ट्रायंगल के फॉर्म में ये और ये समझ में आया कि ये दोनों डायग्राम एक ही है समझ में आया ना हाँ दोनों डायग्राम एक ही है बस कंफ्यूजन वो होता है और यही आईटी में पूछा था क्या ये ऑक्साइडल वर्ड से ये होता है क्या इसमें से कौन सा डायग्राम हो सकता है तो ये डायग्राम ऑक्साइडल के वर्ड में लेकिन अपेक्ष दोनों का अपोजिट होना चाहिए यानी एक ट्राइंगल इस फॉर्म में तो दूसरा हमारा अपोजिट फॉर्म में ध्यान देंगे अपोजिट फॉर्म में अगर हम बात करें अगर हमारे अरेंजमेंट की बात करें अरेंजमेंट एक बार पढ़ा चुके हैं इसको अगर ए अरेंजमेंट में मानो तो ये कैसा अरेंजमेंट होगा बी ये कैसा है जस्ट अपोजिट सी और ये फिर कैसा है ए अरेंजमेंट ध्यान दो अरेंजमेंट मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी समझना ये अरेंजमेंट कैसा है ए टाइप का ये अरेंजमेंट है ट्राइंगल उस साइड में बी टाइप का ये अरेंजमेंट है इस साइड में सी टाइप का और ये अरेंजमेंट फिर इसी के तरह ए टाइप का तो ये कैसा अरेंजमेंट होगा ए बी सी हमारा एफ सी सी कैसा अरेंजमेंट होता है ए बी सी वो चलो देख लेते रेडियस की बात कर लेते हैं हमारा मैंने बात किया रेडियस की बात कर लेते तो मैंने देखा था कि ऑक्साइडल वर्ड यहां से भी आता था जस्ट बस बस सिस्टर ऑक्साइडल वर्ड की बात करें ऑक्साइडल वर्ड हमारा यहां पे भी आता था जस्ट हम लोगों ने देखा ऑक्साइडल के वर्ड के यहां पर ऑक्साइडल वर्ड आता था कैसे ऑक्साइडल वर्ड है इस से, इस से, इस से, से, यहां पर से, यहां पर से, और यहां पे एकम जब इसको हम देखते हैं इसको हम देखते हैं आपस में मिलाते हैं तो देखो आपस में मिलाएंगे और हमारा एक हमारा एटम क्या होगा अगर ऊपर की तरफ होगा इसके ऊपर अगर एक होगा तो यहां पे एटम अब ध्यान देंगे ये हमारा ऑक्साइडल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा बिल्कुल ऑक्साइडल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा अब देखते हैं इसके बीच में यहां से यहां तक के लेंथ को हम क्या बोलेंगे इस लेंथ को क्या बोलेंगे इस लेंथ को क्या बोलेंगे ए और इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे इसको हाफ को ले जाएंगे ये वैल्यू हमारा ए है यहां से यहां तक ए लेंथ है 
ए है ये भी ए है तो इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे ए बाई टू तो ये ध्यान दो ये हमारा क्या है इसको हम मेजर कर लेते हैं यहां पे एक एटम है एनाइन यहां पे एक एटम है एनाइन और बीच में है हमारा एज के बीच में है हमारा वायर्ड वो टेट्राइडल वायर्ड इसी के बीच में हमारा क्या है एटम है और ये हमारा है केटाइन ये केटाइन और ये हमारा एनाइन 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 ओके ये हमारा रेडियस की वैल्यू आर माइनस आर माइनस ये हमारा आर माइनस और ये क्या होगा आर प्लस और आर प्लस यहां की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा क्या होगा आर प्लस एंड आर प्लस तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मारो आर माइनस और आर प्लस की वैल्यू हमारा क्या होगा आर माइनस प्लस आर प्लस की वैल्यू क्या होगी आर माइनस और आर प्लस की वैल्यू ये टोटल यहां से यहां तक की एज की लेंथ की वैल्यू हमारा ए है तो यहां से यहां तक की हाफ की वैल्यू क्या होगी यहां से यहां तक की हाफ की वैल्यू देख लो ये हाफ की वैल्यू क्या होगी ए बाई टू यहां की वैल्यू हाफ ए बाई टू यहां वैल्यू ए बाई टू तो आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी ए अपॉन टू और हमारा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं आर प्लस ये दोनों डिस्टेंस के बीच में आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू ए अपॉन टू और हम देखेंगे आर माइनस और आर प्लस अगर हम इन करते हैं टू इक्वल टू ए के बराबर और इसी पे इस दिन मैंने क्वेश्चन बताया था ऑक्साइड ऑफ वाइड के लिए अगर दो रेडियस की बात करें तो ए इक्वल टू टू इंटू आर माइनस इंटू आर प्लस हो जाएगा अब इसी को ऐसे भी लिखा यही बात है इन दोनों को ऐसे नॉर्मली लिख लेते हैं अगर एज रेज की बात करें तो टू इंटू आर प्लस और आर माइनस ये किसके लिए होता है एज और रेडियस रेशियो के बीच में हमारा जो हमारा आर प्लस के टाइम के बीच में हमारा रिलेशन है किसके लिए तो फोर ऑक्साइड ऑक्साइड वाइड की बात करिए ये समझ में ऑक्साइड और वाइड के बारे में हमने एक रेडियस के बारे में बात कर लिया और किसके बारे में ये हमारा डायग्राम के बारे में तो अगले क्लास में फिर हम देखेंगे क्या इसके बारे में फिर नेक्स्ट में हम, देख, हम लोग देखेंगे क्या कि क्यूबिक वाइड कैसा होता है सिंपली क्यूबिक वाइड के लिए वो बनाने की जरूरत नहीं है क्यूब बनाओ क्यूबिक वाइड की अगर बात करें नॉर्मली तो कॉर्डिनेशन नंबर एट होता है क्यूब बनाओ क्यूब के बीच में सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लो और क्यूब के बीच में जो वर्ड होगा हमारा क्यूबिक वर्ड होगा उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नॉर्मल चीज है वो अपने से भी इमेजिन कर सकते हो